হ্যালো এভরিওয়ান আজকের এই ভিডিওতে আমরা এনতম অন্তরস বের করা শিখব তো প্রথম যে ফাংশন ওয়াই ইকলস টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এর এনতম অন্তরস বের করো ওয়াই ইকলস টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এর এনতম অন্তরস বের করা শিখব তো এটার যদি আমরা প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন করি ডি এক্সের সাপেক্ষে ডি 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 এক্স ই টু দি পাওয়ার এ এক্স তো এটা এর যুগে যদি আমি প্রথমবার ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা এই পুরাটাকে অয়ন দ্বারা প্রকাশ করব এই অয়ন দ্বারা বুঝব এর প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন এবং এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্সই হয় সো এই ক্ষেত্রে ই টু দি পাওয়ার এক্স হবে কিন্তু এ এক্স আসছে এ এক্স হবে তো আমাদের কথা ছিল ই টু দি পাওয়ার এক্স হইতে হবে কিন্তু এখানে এক্স নাই এখানে আসছে এ এক্স সো একে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি এ তো কনস্ট্যান্ট থাকবে এবং এক্সকে করলে হবে ওয়ান সো এর এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এর প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এখন এ ওয়াই ওয়ানকে যদি আমি আবার ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি আগের মতোই এ তো কনস্ট্যান্ট এ থাকবে ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এবং এই এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি এ ইন্টু ওয়ান হবে সো এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এ এক্স তো এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই টু ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান হলো এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ওয়াই টু এ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ঠিক একইভাবে এবার যদি আমরা ওয়াই থ্রি নির্ণয় করি তাহলে আসবে এ কিউব এ ই এ টু দি পাওয়ার এক্স দেখো এখানে ওয়ান ছিল এখানেও এর উপর পাওয়ার ওয়ান এখানে টু ছিল এখানেও এর উপর পাওয়ার টু এখানে থ্রি এখানে এর উপর পাওয়ার থ্রি ঠিক একইভাবে যদি আমরা ওয়াই টু দি পাওয়ার এন এন তোম ডেরিভেট বা ডিফারেন্সিয়েশন নির্ণয় করি তাহলে হবে এ টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এটাই হচ্ছে ওয়াই ইকলস টু ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এখন এটা এরকমভাবে আসতে পারে দেওয়া থাকলো তোমাকে ই টু দি পাওয়ার টেন এক্স ই টু দি পাওয়ার টেন এক্স তো এর এর বিশতম ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে এর বিশতম অন্তরস কী হবে সূত্র কি বিশতম অন্তরস হবে এ মানে টেনের উপর হবে টোয়েন্টি ই টু দি পাওয়ার টেন এক্স এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার এখন আমরা ওয়াই ইকলস টু লন এ এক্স প্লাস বি এর এনতম এনতম ডেরিভেটিভ বের করা শিখব এর প্রথমতম ডেরিভেটিভকে আমরা ওয়াই ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করব তো আমরা কি জানি লন এক্সকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তাহলে হয় হচ্ছে অন ভাগ এক্স অন ভাগ এ এক্স প্লাস বি হবে যেহেতু এক্সের জায়গায় এ এক্স প্লাস বি আছে তো এখন এখানে থাকার কথা ছিল এক্স কিন্তু আসে এ এক্স প্লাস বি তো আমি যদি এখন একে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো এটাকে একটু সাজাই লিখি তাহলে এটা হবে এ ডিভাইড ভাগ এ এক্স প্লাস বি একে যদি আরেকটু সুন্দরভাবে লিখি তাহলে এ ইন্টু এ এক্স প্লাস বি ইনভার্স ওয়ান এটা যদি উপরে চলে যায় তাহলে ইনভার্স হবে তো এবার আমি দ্বিতীয়তম অন্তরস বা দ্বিতীয়তম ডেরিভেটিভ বের করব যাকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করলাম ওয়াই টু এখন দেখো একে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি এ তো কনস্ট্যান্ট এ থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র হবে এটা এক্স টু দি পাওয়ার এনের সূত্র কি এন সামনে আসবে এবং পাওয়ার থেকে এন এক বিয়োগ যাবে তো এখানে এন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে পাওয়ার সামনে আসলো এবং পাওয়ার থেকে তারপর হবে এক বিয়োগ যাবে মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ওয়ান এখন এখানে থাকার কথা ছিল এক্স কিন্তু আসে এ এক্স প্লাস বি তো একে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো তো একে যদি সাজাই লিখি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে ওয়ান ইন্টু এ স্কোয়ার ডিভাইড ব্যাক এ এক্স প্লাস বি হোল স্কোয়ার এখানে একটা মাইনাস ছিল তো মাইনাস হবে এবার একইভাবে যদি আমি ওয়াই থ্রি বের করি তাহলে কি হবে তো এটা তো কনস্ট্যান্ট মাইনাস এ স্কোয়ারকে আমি সামনে আনলাম তো এবার একে যদি করি ঠিক একইভাবে পাওয়ার সামনে আসবে এখানে পাওয়ার হবে মাইনাস টু এবং পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ যাবে এ এক্স প্লাস বি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তো একে যদি আবার করি তাহলে সেটা হবে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস জিরো এটা হবে আলটিমেট রেজাল্ট এবার দেখো এবার এই মাইনাস আর মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট আসবে পজিটিভ টু ইন্টু এ স্কোয়ার ডিভাইড ভাগ এ এক্স প্লাস বি হোল কিউ এখন আমরা এই তিনটা যে বের করলাম এই তিনটা থেকে আমাদের এনতম ডেরিভেটিভ বের করা যথেষ্ট এখন দেখি আমরা একটু মিলাই নেই যখন ওয়াই ওয়ান ছিল যখন আমরা ওয়াই ওয়ান বের করতাম তখন এর উপর পাওয়ার ছিল ওয়ান 
এবং এই নিচে যে ছিল এ এক্স প্লাস বি এর উপর পাওয়ার ছিল ওয়ান যখন ওয়াই টু বের করলাম তখন এর উপর পাওয়ার হচ্ছে টু এবং নিচের যেটা আছে এটার পাওয়ারের উপর টু এবার যখন ওয়াই থ্রি বের করলাম তখন এর পাওয়ার ছিল সরি থ্রি হবে এটা এর পাওয়ার হলো এ এ গুণ করে থ্রি হবে এর পাওয়ার হলো টু ইন্টু এ কিউব এবং নিচেও ছিল কি এ কিউব তো আমরা বলতে পারি না যদি ওয়াই টু দি পাওয়ার এন বের করি তাহলে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এন এ এক্স প্লাস বি টু দি পাওয়ার এন এতটুক হবে কিন্তু আবার আমরা দেখেছি কি একবার প্লাস ছিল প্রথমবার কি ছিল প্লাস দ্বিতীয়বার মাইনাস তৃতীয়বার প্লাস যখন এন এর মান বিজোর ছিল তখন সেটা ছিল প্লাস যখন এন এর মান জোর ছিল তখন ছিল সেটা নেগেটিভ তো আমরা একে এভাবে প্রকাশ করবো মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান দেখো এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর জিরো মানে কি সেটা পজিটিভ এবং এন এর মান যদি টু হয় তাহলে এন এর মান টু হলে এটা মাইনাস আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে মাইনাস এবার আমাদের যতটুক থাকার কথা এখানে দেখো টু ছিল প্রথমে ওয়ান ছিল তারপরে টু এরপরে থ্রি আসবে তারপর ফোর আসবে তো আলটিমেট যেটা আসবে দেখো ওয়াই ওয়ান তখন কিন্তু কিছু ছিল না যখন ওয়াই টু আসলো তখন ওয়ান যখন ওয়াই থ্রি তখন আসলো টু তার মানে ওয়াই থ্রি যখন তখন আসছে টু তার মানে এটা আলটিমেট রেজাল্ট হবে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল যখন ওয়াই ফোর হবে তখন এখানে আসবে থ্রি হবে হচ্ছে থ্রি সব সময় এক কম তার মানে এর এন তম যখন ডিফারেন্ট অন্দরস বের করব তখন সেটা হবে এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমরা এখন একটা উদাহরণ দেখি তাহলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাকে একটা ফাংশন ওয়াই ইকুয়ালস টু লন ফাইভ এক্স প্লাস টেন দে বললো এর পঞ্চাশতম অন্তরস কী হবে এর পঞ্চাশতম অন্তরস কী হবে দেখো সূত্র ফেলবো জাস্ট ইজি আমাদের কি ছিল এ টু দি পাওয়ার এন এ কে এ হচ্ছে ফাইভ তার মানে ফাইভ টু দি পাওয়ার ফিফটি এতটুক কমপ্লিট এবং নিচে আসবে কোনটা এই টোটালটা ফাইভ এক্স প্লাস টেন এবং এর উপর পাওয়ার কত হবে এর উপর এন এন মানে কত ফিফটি এবার ছিল মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে ফিফটি মাইনাস ওয়ান এবং এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এন হচ্ছে ফিফটি সেখানে মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তো আলটিমেট রেজাল্ট হবে এটা হবে মাইনাস ফাইভ টু দি পাওয়ার ফিফটি ডিভাইড ভাগ ফাইভ এক্স প্লাস টেন টু দি পাওয়ার ফিফটি গুণন ফোরটি নাইন ফ্যাক্টোরিয়াল এটাই হচ্ছে তার অ্যান্সার এবার আমরা আসি ওয়াই ইকুয়ালস টু সাইন এ এক্স প্লাস বি এর এনতম ডেরিভেটিভ এর এনতম ডেরিভেটিভ বের করা শিখব এখন এর প্রথম যদি অন্তরস বের করি ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান সাইনকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করা হয় তাহলে হয় কচ সো আমরা লিখব কচ এ এক্স প্লাস বি কিন্তু এখানে থাকার কথা ছিল এক্স আছে এ এক্স প্লাস বি তো একে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে হবে এ ইন্টু ওয়ান প্লাস কনস্টেন্ট করলে হয় জিরো অর্থাৎ এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ কস এ এক্স প্লাস বি এটাকে আর একটু সুন্দরভাবে লিখব একে আমরা সাইনের আকারে প্রকাশ করব সেটা দেখো এভাবে লিখতে পারি কি না একে আমরা লিখব এ ইন্টু সাইন পাই ভাগ টু প্লাস এ এক্স প্লাস বি দেখো এটাকে কিন্তু ইজিলি এভাবে লিখতে পারি কেন সাইন পাই ভাই টু যেহেতু বিজোর তার মানে কি সাইনের কর্ডেন চেঞ্জ হবে সাইন থাকলে কি হবে কজ হবে এখন সাইন এটা কি এটা হচ্ছে পায়ে নাইনটি ডিগ্রি চাইতে বড়ো তার মানে সেকেন্ড কর্ডেন্ট আর সেকেন্ড কর্ডেন্টে কিন্তু সাইনের মান পজিটিভ অর্থাৎ আলটিমেট রেজাল্ট সাইন পরিবর্তন হয়ে যাবে কজ মানে এটাই থাকবে তো এইটা আর এটা হচ্ছে সেম জিনিস এই দুটা একেবারে সেম বুঝতে পারছো তো এবার আমরা কি করব এর ওয়াই দ্বিতীয়তম অন্তরস বের করব দ্বিতীয়তম যদি অন্তরস বের করি তাহলে এটা দেখো এ সাইন এ কনস্ট্যান্ট এ থাকবে তারপর সাইনকে যদি আমি করি আবার কি হবে কচ কচ পাই বাই টু প্লাস এ এক্স প্লাস বি এখন এখানে থাকার কথা ছিল এক্স কিন্তু আসে পাই বাই টু প্লাস এ এক্স প্লাস বি তো একে যদি করি পাই বাই টু একটা কনস্ট্যান্ট একে করলে হবে জিরো প্লাস এ একটা কনস্ট্যান্ট এক্স যেহেতু সাথে আসে এক্সকে করলে ওয়ান এবং বিকে করলে হবে জিরো তো এটা আবার যে ফর্মে আসে সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার কস পাই বাই টু প্লাস এ এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস বি এখন এটাকে দেখো আমি এইভাবে লিখতে পারি কি না এ স্কোয়ার সাইন এ এক্স প্লাস বি প্লাস টু পাই বাক টু 
অর্থাৎ আমরা একে পাই আকারেও লিখতে পারি কেন এটা কিন্তু এটা একই কস পাই ভাই টু প্লাস এ এক্স প্লাস বি এর মানে কস পাই ভাই টু কস এখানে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে সেখানে সাইন হবে সাইন কি হবে নেগেটিভ সাইন তাই না নেগেটিভ হয় সাইনের মানে নেগেটিভ কোন করেন্টে থার্ড কর থার্ড করেন্টে তো এই কামরা লিখতে পারি না এ স্কোয়ার সাইন এ এক্স প্লাস বি প্লাস টয়েস পাই বাই টু মানে হচ্ছে পাই পাই থাকলে তো আর সাইনের মান চেঞ্জ হবে না সাইনই থাকবে এবং শুধুমাত্র এইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে যদি আমরা ওয়াই থ্রি বের করি তাহলে এটা আসবে এ কিউব সাইন এ এক্স প্লাস বি প্লাস থ্রি পাই ভাগ টু এটা আসবে কেন যখন এখানে ওয়াই ওয়ান ছিল তখন দেখো এ পায়ের সামনেও কিন্তু ওয়ান ছিল আবার যখন আমরা ওয়াই টু বের করলাম এখানে টু ছিল দেখো এ পায়ের সামনেও কিন্তু টু এসেছে এবার যখন ওয়াই থ্রি বের করব তখন পায়ের সামনে থ্রি আসবে তো আলটিমেট রেজাল্ট হবে এখন যদি আমরা ওয়াই টু দি পাওয়ার এন বের করি তাহলে কি হবে এ টু দি পাওয়ার এন কারণ এখানেও থ্রি এখানেও থ্রি এখানে টু এখানেও এর উপর টু এখানে ওয়ান এখানেও এর উপর ওয়ান সো এ টু দি পাওয়ার এন সাইন এ এক্স প্লাস বি প্লাস টু টু ছিল দেখো এখানে যখন তো এন আছে কি হবে এন পাই ভাই টু এটাই হবে তার এনতম অন্তরস তো আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে বিষয়টা তো আমরা এখন একটা উদাহরণ দেখি তাহলে সেটা আমাদের জন্য উপকারী দেবে তো ওয়াই ইকুয়ালস টু সাইন ফাইভ এক্স প্লাস টেন এর পঁয়ত্রিশতম অন্তরস বের করো এখন দেখো আমাদের সূত্র ছিল কি এ টু দি পাওয়ার এন এ টু দি পাওয়ার এন এ মানে কি এক্সের সব তো ফাইভ টু দি পাওয়ার যেহেতু এন এন হচ্ছে কি থার্টি ফাইভতম বের করতে বলছে ফাইভ টু দি থার্টি ফাইভ ইন্টু সাইন সাইন এইটাই থাকবে তার মানে ফাইভ এক্স প্লাস টেন থাকবে এবং থার্টি ফাইভ পাই ডিভাইড ভাগ টু হবে এখন দেখো ফাইভ টু দি পাওয়ার থার্টি ফাইভই হবে সাইন ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস টেন প্লাস সেভেন্টিন পাই প্লাস পাই ভাগ টু এটা কীভাবে লিখতে পারি কি না দেখো সাত দুগুণ চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর হচ্ছে পাই যদি এক গরিব থার্টি ফাইভই পাই হয় তো এখানে কি করতেছে একে একটু সিম্প্লিফাই করতেছে অথবা তুমি যদি রেজাল্ট এটা রেখে দাও এটাও রেজাল্ট এটা রেখে দিলে কিন্তু এটাই অ্যান্সার অথবা তুমি যদি একে যেহেতু দেখো এখানে কি বেদর সংখ্যা আছে তার মানে সাইন আর থাকবে না এখানে কি হয়ে যাবে কজ হয়ে যাবে তো তুমি চাইলে কিন্তু একে কজের মাধ্যমে অ্যান্সার আনতে পারো অথবা চাইলে তুমি একে সাইনের মাধ্যমেও অ্যান্সার আনতে পারো এখন এটা হবে মাইনাস দেখো থার্ড সেভেন্টিন পাই তার মানে এভাবে এ সিক্সটি পাই মানে এখানে আর সেভেনটিন পাই মানে এখানে আসবে এবং এর সাথে কি আছে পাই বাই টু যুক্ত আছে তার মানে এই কারেন্টে আসবে এই কারেন্টে রেজাল্ট আসবে তো এই কারেন্টে সাইনের মান কি নেগেটিভ সাইনের মান নেগেটিভ কিন্তু সাইনের মান নেগেটিভ এবং সেটা কি পাই ভাগ টু সেটা একটু বেজো তার মানে এটা হবে মাইনাস ফাইভ টু দি পাওয়ার থার্টি ফাইভ কস ফাইভ এক্স প্লাস টেন এটাই হবে তার অ্যান্সার আর তোমাদের এবার হোমওয়ার্ক হলো ওয়াই ইকুয়ালস টু কস এ এক্স প্লাস বি এর এনতম অন্তরস কীভাবে বের করবা সেটা তোমাদের বাসার কাজ এটা তোমরা এইভাবে আমি যে সাইনেরটা যেভাবে দেখালাম কজেরটা ঠিক একই রকম হবে তো এটা তোমরা বাসাতে অবশ্যই করবে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক আশা করা যায় আর যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক করবে বাই বাই টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম